看看这是谁，还认识吗？你好。你好。康阿姨，咱们大学宿舍的保洁阿姨，我当年跟康阿姨很熟的。康阿姨、啊，阿姨，还认识这是谁吗？认不出来嘞。何赛。何赛。啊，赛赛，赛赛。何赛呀？啊，娘哎。娘哎，我都认不出来了。你上大学的时候，那时候比现在瘦的多的多了。康阿姨，何塞现在就不愿意听别人说他肥。哎呦，虽然他确实很肥。挺好，挺好。康阿姨，您坐，您坐，您坐。听啊。不是您的案子呀？这康健是谁啊？俺爹呀。哎呀，今年九十了，稀里糊涂的就签了这么个合同。九十了。嗯。这脑子还清楚吗？精神没问题吧？是不是老年痴呆了呀？这是何塞，阿姨您别在意，他就是想了解一下情况。我知道，我知道啊。那个，我找了校长老师了，都给我出主意了。呃，说我爹要是糊涂了呢，这个合同就无效了。可是我们家那老胡都一点不糊涂呢，身体好着呢，口齿清楚，怎么看也不像有病的。哎呀，他就是让中介给忽悠了。不好意思打扰了，罗老师，姚江和他的律师到了。他有预约吗？有，我跟丽娜姐说了，就是约的今天。康阿姨啊，啊，这样我来了一个客户，要去先接待一下。你跟何赛说，您放心，我们一定替你讨回公道。哎，你忙啊，你忙，你坐着，你坐着。哎哎，你忙你的哈。电话在响，骚扰电话。你都没接，怎么知道骚扰电话？打十几回了。今天的日程里有姚江吗？没有啊。有，丽娜姐，你看一下手机，我是在微信上跟你说的。对不起，我忘了。可以约到一块儿去了。等一下，你记得把康阿姨的合同复印一下。好，我现在就去。这两天你不是说要休假吗？我先不休了。罗老师，不用解释，不是你的错。不是啊，丽娜姐，我感觉她最近好像有点不大对劲儿，她经常魂不守舍的。你说是不是发生什么事儿啊？我就觉着这事儿不公道啊，不能这么欺负老年人呗。俺爹就是多了，成天在家窝着，根本不知道外边的事情。他脑子里就觉着一百块钱，哎，多的不得了了，根本不知道房子的价格。他要知道的话，根本不可能签这种协议。像这种轻微瑕疵未告知消费者的，是否构成消费者权益法中的欺诈行为？这是本案的焦点之一。哎，哎，我接受个电话采访啊，康阿姨，您说，姑姑走了。啊，您说，您说啊，对，对对，你怎么可以让他哭着走了？你还指责我为什么让他哭着走？是你把他甩给我的好不好？我没有把他甩给你，我是因为有其他的客户。你明知道康阿姨这个时间段会来，你干嘛还约其他的客户？我说了，我马上就回来。马上是多久？一分钟？五分钟？我等了你整整十分钟，你知道吗？律师出售的是时间，你把你自己的时间用作收费咨询，让我在这给你还人情啊？你把康阿姨当做人情，你把康阿姨当做情人啊？请你以后不要指责我没有拿你当朋友。难道你什么时候把我当做过朋友吗？是的，我曾经有过这个念头，也考虑过把你划到我朋友的候选名单里，但现在被彻底划掉了。鬼才相信，没错，因为你从来不知道什么叫相信。哎，康阿姨那合同就是这么签的，对吧？白纸黑字的，你让我怎么样啊？喂，刘主编啊。他们走了，我给了他们逃生的机会，但是他们觉得冤。打官司打的就是证据，他应该在离开百金红公司当天
就把自己的作品申请专利。他只是一个设计师，他不懂得产品专利法。他以后就会懂了。也许他没有以后了。你是说我毁了他？我是说，您应该设身处地的为他着想一下。他在百姓红那里并没有得到赏识，他自己辛辛苦苦设计出来的东西。被老板亲口告知没有市场前景，他当时都抑郁了。不是他对不起他原来的公司、原来的老板，而是他原来的公司、原来的老板对不起他。我们不是他的律师，我们是柏敬宏的律师。但是这对他不公平。我们都知道。这是他的设计，是他的产品大卖了之后，柏敬宏才翻出他原来留在公司的图纸，稍微改了两笔就去申请的专利，是您给的律师意见？是我给的律师意见。嗯，我之所以给他律师意见，是因为柏敬宏是我的客户，他跟我们签署了专项法律事件委托合同，我们是专业人士，所以就要给出专业意见，而不是像今天来的那个叫什么书的律师，只会一味的谈法律信仰。却连基本的专业技巧都不具备。但是您在给出专业的意见的时候，是不是应该要兼顾一下公平？公平。嗯。你知道什么叫公平吗？公平一定是具体而微的。就像这份合同，按照合同法是完全有效的，但事实是他们欺负了一个九十岁高龄的老人，那难道说我就可以这样？站在法庭上，仅仅指责他们缺德，就可以讨回公道、赢得官司吗？但是法律最重要的，还是应该要维护公平，而不仅仅是判定合同的有效性。还有事吗？您再考虑一下。毫无疑问，中介隐瞒了真实的市场价格。如果房主能够掌握到真实的市场价格，绝对不会签署这样的委托协议。老人的身体健康，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。而中介公司也不存在任何欺诈、胁迫的手段，或是趁人之危，所以，我方认为这份带有佣金分成的房屋销售代理合同是有效的。法律最重要的，是维护公平正义，而不仅仅是判定合同的有效性。而这份销售合同，最不能让人接受的就是。原告是一位对中介表示完全信任的九十岁老人，而根据合同法第五十四条，可撤销合同。下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销：一、因重大误解而订立；二、在订立合同时显示公平的，而本合同就是基于重大误解订立，同时又显示公平。小罗儿哎，太谢谢你了！我你看我也不知道怎么表示你。大爷，我知道，如果您一定要谢呢，首先您得谢我们风主任，他很支持我们工作。然后呢，您应该谢谢我的助理，就是他黛西。那句法律最重要的就是维护公平和正义，而不仅仅是判定合同的有效性，就是他说的。啊！哎，啊，这。哎呦，谢谢你！哎呦呦呦，谢谢助理姑娘嘞，谢谢嘞。康姨，康姨，康姨，康姨，对不起啊，那个你们稍微打断一下。史上最贵退一赔三汽车案二审终审判决，被告赔偿原告十一万元，还承担了三十一万一千元的诉讼费。神反转！老大，我建议啊，嗯，呃，从现在开始，嗯，我们应该形成一个传统啊，那就是每赢了一个官司。我们大家应该一起来庆祝一下。如果这样的话，罗宾律师一周就得开个 party。
。不不不，我是说呢，像这种啊重大的官司啊，实现了神反转的，我觉得这样应该形成一个我们的律所文化。我们要让公众知道，我们的律所。是一个什么样的律所？我们要召开新闻发布会，同时呢，应该让主管部门知道，嗯，律协呢准备表彰罗宾律师了，为他扶持弱势群体做出的努力。我们律所呢已经上报了总部管理委员会，准备晋升罗宾律师为高级合伙人。哇！恭喜恭喜恭喜！那我呢？我我我我刚刚为了咱们律所啊，打了一个神反转的官司，一千六百五十万呢！娘哎，一千六百五十万呢！啊，娘哎，呃，那个小罗啊，你看我我给你们多少钱合适哎？这个事儿当初咱们也没说好你。看阿姨，您这个不需要钱，我们对您是法律援助。嗯，法律援助是什么意思呢？就是说，是免费的，不要钱儿啊！是，娘哎，娘哎，小罗啊，谢谢你们了哈！康阿姨，不用老说谢，不用谢，这是我们应该做的。嗯，哟，真是谢谢你们了，谢谢了啊！啊，那我们送康阿姨出去，好，让她送走。谢谢哈，谢谢啊，康阿姨来，哎。可以下班了，谢谢您。那我给您换杯茶吧。不用换了。那我把茶杯还有茶壶给您洗干净。不用洗啊。可这是您定的规则，我必须要洗干净。为什么要定制规则？你懂吗？定制的规则，就是为了遵循规则。不对，制定规矩是一部分人制定规矩，然后让一部分人去遵守规则。可他们从来不遵守规则，还说自己是不按常理出牌。他们是谁呀、啊？